tutte le tecnologie di cui abbiamo parlato finora sono state analizzate affinché si dimostrasse come ognuna di esse possa diventare un problema per la sicurezza del navigatore. Quello che ancora non abbiamo spiegato è che l'insieme di queste tecnologie formano il cosiddetto fingerprinting del browser. Con il termine fingerprinting, ovvero impronta digitale, definiamo quel valore unico che il browser assume dal momento in cui tutte le sue informazioni sommate portano ad un unico risultato. Per essere più chiari, immaginate di essere in grado di smontare letteralmente il vostro browser. Ogni pezzo fa parte di un puzzle e se questo puzzle ha un ordine unico nella sua struttura, ecco che automaticamente assume un'identità unica. Se questa identità viene associata alla vostra persona, non c'è proxy, VPN o Tor che regga. Ma cosa sono questi pezzi, vi starete chiedendo? Resterete affascinati dal sapere quante informazioni rilasciamo sui siti web che visitiamo. Se vuoi, puoi eseguire un test sul sito Panoptically sviluppato dalla IFF. Di seguito ti mostro una screen di un browser Opera su macOS 10.11.5 appena formattato. Il risultato dimostra che su oltre 13.000 test il mio browser è unico nel suo genere. Se hai preso alla lettera ogni singolo consiglio degli argomenti precedenti, con molta probabilità il tuo browser è abbastanza sicuro. Tuttavia è possibile fare ancora di più. Il trucco sta nel mischiare le carte, operazione possibile manipolando le risorse sopra citate. Ogni browser permette di effettuare operazioni di insabbiamento, come modificare la lista font, disabilitare plugin, eccetera. Tuttavia non basterebbe un libro intero per parlare solo di questo. Possiamo però utilizzare alcune estensioni in grado di venirci incontro, come ad esempio Fire Gloves, disponibile per Mozilla Firefox, o Stop Fingerprinting, disponibile per Google Chrome. Un trucchetto per confondere il fingerprinter è quello di non utilizzare mai il browser in modalità schermo intero. In caso contrario, il server web sarebbe in grado di valutare la risoluzione dello schermo, ottenendo così un valore aggiuntivo per la sua ricerca. In questa categoria rientrano tutti quei file che vengono scaricati, ma che, una volta aperti, possono rivelare le informazioni dei vostri dati online. Nel caso in cui sia necessario aprire file di qualunque tipo, è bene far uso di strumenti come Virtual Machine, su computer host scollegati da internet. I file scaricati da internet possono contenere codice eseguibile in grado di comunicare esternamente al network in anonimato. Ad esempio, con le giuste conoscenze è possibile inserire codici di script arbitrario in file Word o PDF, oltre ovviamente ai classici eseguibili disponibili per il tuo sistema operativo. .exe.dmg.sh e via dicendo. La sicurezza del browser è un tema molto complesso in continua evoluzione che richiede diverse conoscenze in molti ambiti. Al momento lo strumento più completo ed affidabile per effettuare un test sul proprio browser e sulla sua sicurezza viene offerto da Browser Spy che permette di verificare l'esistenza o meglio l'esposizione di qualunque tecnologia presente nel browser. L'uso di questo strumento è particolarmente semplice. Per ogni voce a sinistra dello schermo si aprirà una scheda riassuntiva che riguarda la tecnologia e una lista dei valori che vengono esposti in rete. Assicuriamoci che tutte le voci che potrebbero in qualche modo minare al nostro di anonimato siano opportunamente nascoste, approfondendo magari anche quelle che non sono state trattate in questo documento.